depois de manhã ainda não acreditava que tinha conseguido a operação. Não acreditava mesmo. Acho que agora, à medida que está a passar as horas, é que estou a acreditar. Assim, de um lado sinto-me nervosa, do outro ansiosa. Nervosa por ser operada e ansiosa por ver o resultado. Não jogando, mas sei o mesmo era melhor. Sorriso a alguém. Já sabe que este é aquele momento em que Manuel Luís Gosta se pôs ao caminho. Nomeado por Paulo Maló. Exatamente. Eu sou embaixador da Maló Clinic para esta iniciativa. E então lá fui eu bater à porta da Filomena em Matosinhos. Estávamos numa sexta-feira e eram quatro e meia da tarde. Ora, muito bem, desta vez estamos em Matosinhos e estamos à porta do prédio onde vive a Filomena. A Filomena tem 31 anos, é operadora de supermercado, tem um rendimento de 600 euros, gasta 242 euros, um, que são descontados judicialmente, possivelmente em algum processo que tem, mas ela depois explicará, e 300 para a casa, passe, alimentação. Façamos contas, não tem dinheiro para arranjar os dentes. Aliás, a Filomena tem os dentes em péssimo estado há muitos, muitos anos. É ela também que ajuda um irmão de 24 anos, portanto, ela, hum, ela merece certamente a intervenção da Malo Clínico, do Você na TV, e vamos surpreendê-la, porque estamos praticamente no final da tarde desta sexta-feira, em que eu vim de Lisboa até Matosinhos para a surpreender. Vamos lá tentar encontrá-la em casa, senão vamos ter que ir à procura dela ao supermercado. É de casa da Filomena? Não. Não. Eu sou Manuel Luís Goxa, da TVI, e vim a fazer uma, e vim a fazer uma surpresa à Filomena Pereira. Mas ela é, ela é a dona da casa? Ela é a dona da casa. Sim. E é, eu sou inclino o fone. Pronto. E não sabe... Não, não sei. Eu apenas tenho o número de telefone dela. Mas tem o telemóvel dela? Tu daste tão bem com os intercomunicadores. Sim. Por acaso... É logo ali tocado lá. O que é certo é que naquela casa já não vive a uh, Filomena. E atenção, quando eu pergunto se ela é dona, porque eu já sei depois o tipo de comentários que vamos ter aqui no Facebook, é porque ela estava a pagar o empréstimo ao banco por aquela casa e não mais pôde pagar esse empréstimo ao banco. E, portanto, já não estava naquela casa e uh, era outra pessoa que vivia naquela casa. Agora, procurá-la. Só a encontrei às nove da noite, nove, nove e meia da noite, em Gondomar. Mais exatamente em Rio Tinto. Qual? Hora de jantar. Agora, imaginem só. Eu toco à porta, sai-me uma senhora que me diz Não, aqui não há nenhuma Filomena. Eu ia morrendo. Estamos em Gondomar. E acho que é aqui que mora a Filomena. E a Filomena precisa urgentemente de implantes dentários. São horas de jantar e eu, quem sabe, se não me amesendo com a família. Vamos lá ver se temos sorte. <risos> Filomena? É a dona Filomena Pereira? Não. Não? Não. Oh, então peço desculpa. Não. Não, é porque deve ser, deve, deve haver aqui um engano. Portanto, tem de estar. A dona Filomena é a minha nota. E ela é Pereira? Achei que ela é a Filomena Raquel. Filomena Raquel? Deixa-me cá ver se é a Filomena Raquel. E acha que ela... E acha que ela se candidatou a uns dentes, aos implantes dentários? Era capaz, que ela deitou não passar uma placa, não passava outra, já não sei, há um tempo. É lá, Porque lá. os dentes estavam com o estragado. É esta é senhora? É a minha nora. E onde é que agora a encontro? Não, não está bem. Não, deixe-me entrar. Ela está aqui. Então está onde? Ela mora com o João Neco, não deve ah. estar a ver as condições da casa. <coughs> Eu estou chame. Eu, eu, eu vou ficar aqui a surpreendê-la. Mas não diga que. Não, não, mas não diga, não diga, não diga que sou eu. Diga que precisa falar com ela. Está bem? Então vá. Não, não se preocupem. É porque ela vive nos anexos, não é? Pronto. Então, mas chame-a, mas não diga, oh, diga ao oh, Filomena, vem cá à casa. Está bem? Faz mesmo. Não diga que sou eu que estava surpresa. Está bem? Então vá. Portanto, recapitulando, a Filomena é a nora desta senhora. Pelos vistos, as dificuldades monetárias também são bastante uh, fortes. Como é que está? Está bonzinho? Grande amigo, como está? Quem é a Filomena? É a sua nora? É a minha nora. Ah, pronto, mas não digam que sou eu, que eu tenho aqui uma surpresa para lhe fazer. Porque ela precisa de implantes dentários. Pois precisa. Não diga nada. Está bem, está bem. O que vocês vão dizer? Venha, venha cá à casa. Ela vive aí nos anexos, é? Vive no anexo. Mas ela não tinha uma casa em Matosinhos. 
têm uma casa. Pronto, mas depois. Mas... Exatamente, depois estão muito Então, pretos. estão pretas, estão. estão mas vão ficar melhor, vão ficar ah, melhor. Estou pronto, estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Isto é assim, isto é feito sem rede, portanto, estava eu a falar convosco, a explicar a situação, não é? E a dizer que a Filomena realmente deve estar em graves condições financeiras porque largou a sua casa uh, e a sua casa em Matosinhos, onde eu já fui bater à porta, mas realmente não encontrei lá ninguém. Largou a casa, que ela também estava a pagar, não é? E veio viver para um anexo um, desta outra casa, jeitosa por sinal, mas que é da sogra, não é dela. É verdade. E foram, portanto, os sogros, um, os pais do marido da Filomena, que aliás está ali com o nosso convidado também sentado na plateia, foram os sogros que disponibilizaram aquele anexo onde tinham começado por viver antes de construírem aquela casa, disponibilizaram para a Filomena e para o filho de ambos. E agora Foste sim... Lá. Não. Então... Agora sim aparece-nos a Filomena. <risos> Eram nove e meia. <risos> venha cá, venha cá. Venha cá. Olha, olha, olha. Venha cá. Então, ando aqui à sua procura desde as seis da tarde. Eu já fui a Matosinhos. Chora, chora, chora. Eu já fui a Matosinhos. Eu agora venho para aqui de escantilhão. Que vale é que vou agora jantar, que estar aqui também, que eu vou já sentar bem e a jantar. Então. Eu já não acreditava. Já não acreditava. Acredito que não. Acredito que não. Mas agora pronto, agora, agora vá. Estou aqui por uma boa razão, não é? O que, o que nós andamos aqui à procura? Já estava a pensar em ir à televisão, a, 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 a perguntar onde é que morava a Filomena. <risos> Sente-se aqui um bocadinho, vá. Sente-se lá, antes que me caia aqui, de emoção. Pronto, que eu agora... Vir-se mais para ali. Que é... Ah, ele apanha, pronto. Mas pode vir para aqui também. Quem é aquele senhor? É o marido. É o marido. É o marido. Ah, é o... É o, é o... Não. É Isso eu percebi, portanto. Só aqui é a família toda reunida. É, 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 não. Sim, já percebi. Já percebi, já percebi. Então, então, Filomena, pronto. Eu vim de Lisboa. Primeiro comecei por ir a Matosinhos e bater à sua porta e afinal chegou. Já lá não está, portanto. Porque eu não tinha condições de continuar lá. Aluguei porque não tinha condições para pagar. Porque era empréstimo bancário. É, ainda é, porque para os meus pais são os criadores, eu não quero deixar los ficar claro, mal, então claro, claro. aluguei. Alugou e com aquele dinheiro da renda consegue pagar a sua prestação. Exatamente. Exato. E portanto veio para aqui viver para o pé da sua sogra. Exatamente, para o pé dos meus sogros. Muito bem. E então conto lá porque é que a sua boca chegou a esse estado. Aí em cima temos prótese, não é? Sabe que serve, eu trabalho no supermercado e... É operadora de caixa? No, dia, no mini preço. Pronto. Mini preço de onda? Uh, padrão da Leiva, neste momento. E foram as minhas colegas que decidiram me inscrever. Porque eu não acreditava. Não tenho tão pouca sorte, não acreditava que pudesse. Agora é assim, pronto, a prótese, a prótese disfarça, não é? Um é. sorriso que existe aí em cima, mas não é o seu. Uh, embaixo os dentes também estão, estão todos estragados, não é? Aliás, eu vi fotografias suas. Eu, eu... Ele que me tirou. <risos> eu vi fotografias suas. Eu nem sei como é que ele casou comigo, eu sou assim. Mas já era, já era assim quando casou com ele? Uh, não, era pior. Era porque não tinha a prótese sequer. Então se ele casou... Ele me lavou a porra de prótese. Então se ele casou consigo, não é? Porque há aqui amor. Deve ser. Não, tem que ser, não é? Quilómetros uh, para vir até Gondomar uh, para ir trazer uma boa notícia, não é? Certamente. Eu acho que sim. Pois é. Que sim. é. É, é. Daqui a dias vai ser operada. Portanto, daqui a dias... Vai tirar a prótese de cima, vai tirar os dentes todos de baixo que estão estragados, não é? E vai ter implantes dentários definitivos, olha, como os meus. Bem se, po bem se pode o seu marido pendurar nos dentes porque não caia, não é? Ficam aí cimentados e, portanto, vai ter, não vai mais ter vergonha do seu sorriso. Eu assim, bem que ainda agradecer. Não, não tenho que agradecer nada, querida. Já valeu a pena tê-la encontrado, eu estava a ver que ia embora sem a encontrar. Não acredito mesmo. Portanto, da próxima vez que estivermos juntos, já vai ser no estúdio do Você na TV e você, como acontece sempre com as outras senhoras e com os outros senhores que vão ser operados pelo Dr. Palmaló, vai entrar completamente luminosa, radiosa, ninguém a vai reconhecer. Ai, muito obrigada, acredito. O que é que eu mereço? Só um beijinho, não há um abraço. Eu gostei de abraço. Um abraço. Estou 
todos a aplaudir aqui a Filomena. Olha, já apareceu ali mais um, mais um jovem. E quem é aquele? Quem é aquele senhor? Seu cunhado. Portanto, ah, também é seu filho. É irmão de... de é, isto é muito confuso a esta hora, porque eu a esta hora já estou com a minha cabeça para lá de Bagdá, não é? Portanto, é porque neste momento são 21 horas praticamente. Estou em Gondomar, nesta casa tão simpática, para dar a boa nova à Filomena, que não vai mais ter problemas dentários, vai ganhar um sorriso para sempre. E o marido... O marido... Pois o marido tenha muito cuidado, que ela vai ficar maravilhosa. Mas há aqui uma coisa importante, é que é que é é que é é que é é por isso um amigo um, um marido amigo e preocupado com a mulher e o amor venceu tudo. Portanto, a boca não estava em melhores condições, mas a partir de agora vai estar. Pronto. Missão cumprida. E agora vamos jantar. O que é o um jantar? Ah, ah, mas há aqui, há aqui um cheirinho bom. O que é isto que cheira tão bem? É uma Ai, olha, febras! Oh, Cristina, vou ficar nas febras! É assim, hoje fico nas febras e depois, hum, quando agora voltar ao programa de manhã, atraco uma outra febra que és tu. Pronto, tchau! Boa noite! Esta parte foi montagem, eu disse isto. Eu não disse isto. Agora digo uma coisa. Fui à cozinha... Estava lá um pratinho com arroz, uma fevra de porco e um bocadinho de vinho tinto, que era do irmão do marido da Filomena, e sentei-me e marchou um pedaço da febra. Ainda bem que meteste o dente nessa febra, porque nesta não há de, não há de pôr. Você já viu bem o embaixador que tem? Foi melhor que se pôde arranjar. Acha que isto é normal? Que é uma febre, é agora não sei. Ah! Ah! Sem um médico pior que o apresentador. <risos> Não, mas aquela montagem, não diga aquelas coisas, nem, nem aqueles gritos que eu te Um jeito ainda me vou pôr a assar. E vocês ficam aqui. Vamos então fazer aqui uma pausa de 4 minutos. Logo a seguir vamos ver a intervenção cirúrgica do Dr. Paulo Aló e vamos conversar com ele e depois finalmente iremos receber a Filomena. Até já, 4 minutos de pausa. <risos> Ora, muito bem, nós acompanhámos, portanto, a ida da Filomena, finalmente, à Maló Clinic, aqui em Lisboa. Até hoje de manhã ainda não acreditava que tinha conseguido a operação. Não acreditava mesmo. Acho que agora, à medida que está a passar as horas, é que estou a acreditar. Assim, de um lado, sinto-me nervosa, do outro, ansiosa. Nervosa por ser operada e ansiosa por ver o resultado. Não jogando, mas sei o mesmo era o mesmo. Os meus problemas de dentição começaram à volta dos 13, 14 anos. Comecei a partir os dentes todos da parte de cima. Começaram a ficar muito fracos porque eu tenho bronquite. E as medicações que eu fui tomando, vacinas, foram destruindo a maior parte dos dentes. Quando tinha 21, 22 anos a comer as chiclas, consegui partir mesmo os dentes todos de cima. Entretanto, eles foram ficando podres, caindo, alguns foram caindo mesmo. Um, e há sete anos resolvi mesmo, por obra o meu marido me obrigar, a tirar a parte de cima porque eu fazia obsessos e ficava com a cara tipo um monstro mesmo. Entretanto, a parte de baixo, como não tive possibilidades, deixei continuar assim. Gengivas toda negra, como foi as doutoras conforme viram. E, e, mas sofro ainda com os dois dentes, bastante com os com estes dentes que tenho aqui. E, entretanto, comprei a minha casa e tive que pedir dinheiro a mais para conseguir pôr a prótese. Entretanto, vou pagar a prótese ao longo que vou pagando a minha casa também. Senão, até hoje, não, não tinha possibilidades. É muito caro. É um caso grave, porque perdeu os dentes também muito cedo e houve uma destruição óssea muito grande. Portanto, este é daqueles casos que são complicados, são complexos, requer, requer muita atenção e, e tecnologia. Mas o facto de ser jovem, mesmo sendo um caso complicado, o facto de ser jovem facilita as coisas. 
Portanto, iremos fazer um all for superior. Portanto, neste caso, teremos, como ela não tem osso, teremos que fazer uh, uma cirurgia um bocadinho mais invasiva, um bocadinho mais complexa, mas, de qualquer maneira, será, será um caso como os outros todos temos feito, não é? é mais um. Eu era de uma rainha bastante. E, há um tempo atrás, evito mesmo. Faço um sorriso, mas daquele sorriso poder, boca fechada. As fotografias todas que eu tenho, é tudo boca fechada. Tenho vergonha. Mesmo. Que para mim vai ser como aquela ave fênix, o renascer. Eu acho que eu, eu... vai ser assim para mim, o renascer mesmo. Aí eu vou recomeçar tudo outra vez, do zero. Doutor Paulo Maló, a Lia Filomena começa por dizer que tomava, tinha bronquito, tomava medicamentos que lhe fragilizaram a dentição. Não. Isto é verdade? Há, há medicamentos que podem fragilizar a medicação. Por exemplo, um dos medicamentos que fragiliza a dentição são os sedativos comprimidos para dormir. Ah, é? Sim, porque a maior parte destes medicamentos põe a boca seca, tira a saliva. E a saliva é um desinfetante uh, que lava os dentes e que lubrifica a gengiva e que, na verdade... Existe na, 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 na saliva, uh, digamos, medicamentos que matam as bactérias. Daí que digam que muitas vezes quando não lavamos os dentes devemos mascar uma pastilha elástica porque pois estimula produz. a salivação. Sim, exatamente. A pastilha elástica desde que não tem açúcar. Pois, com certeza, senão... A pastilha elástica... A emenda com o soneto. Exatamente. A pastilha elástica promove a saliva, mas também a, o, a ação mecânica da pastilha elástica lava os dentes e massagem a gengiva. Portanto, são bons. Agora, tal como disse aqui nesta reportagem, o que se passou com a Filomena já se passou com muitos pacientes seus, que é a, a diminuição de densidade óssea, automaticamente a falta de osso. Pois, quando se tira o dente, quando se tira os dentes, o que acontece é que não há estímulo do osso e o osso desaparece. Para além disto, o caso dela era mais grave porque ela teve muitos abscessos durante, durante a vida. E esses abscessos destruíram o osso. Portanto, isto é um caso que praticamente não tinha osso nenhum na maxila. A ponto de se formar a cara também com a Sim. falta desse osso, não é? E, e ela tinha autênticos buracos dentro da maxila uh, devido à falta de osso. Mas não, tra não tratados, portanto? Pois, porque a infecção comeu uh, e destruiu a maxila. A maxila foi destruída não só pelo facto de ter tirado os dentes, que diminui a massa óssea, mas pelo facto das infecções constantes. E são casos perigosos. O câncer oral começa assim. Ah, é? E está a aumentar em Portugal. O câncer oral pode ter... Uh, Sim, o câncer oral começa... Pode ter nesta... início neste claro. tipo de infecções que claro. não, são não são tratadas. tratadas. Infecções constantes, uh, dentes do siso que não são tirados e ficam sempre inflamados, voltam e inflamam, próteses mal colocadas estão sempre a magoar. Qualquer coisa que faça uma infecção constante ou recorrente, ou uma inflamação recorrente, ou qualquer, qualquer coisa desse tipo, pode ser uma causa de cancro oral. E o cancro oral geralmente é devastador. Com certeza. Porque não é tirar uma mama e, e até pôr uma mama falsa, que até pode ser mais vida que as mamas iniciais. Claro. O cancro oral geralmente significa tirar um bocado da boca, tirar o nariz, tirar o olho. São coisas uh, muito graves. E disse que estava a aumentar em Portugal. Está a aumentar em Portugal. Bom. A Filomena foi uh, operada no Porto e nós enganámos Exatamente, aqui... Exatamente, enganei porque realmente existe uma belíssima maló clínica no Porto e, portanto, neste caso, o Dr. Paulo Maló foi, hum. deslocou-se ao Porto para eu operar a Filomena. Estou lá todos os meses. Uhum. E a Filomena era assim. Vamos ver. Vamos lá espreitar. Portanto, é. sem a prótese de cima e com os dentes estragados de baixo. Os poucos dentes que tinha estragados de baixo. Era assim. Ela já disse que vai renascer... Só precisamos é de haver renascida. Como a disse. <risos> Por isso, que entre a nossa Filomena! Que gira! Que linda! Como está? Bem certo. Bem? Olha, a cor de cabelo novo, a cor de cabelo nova, tudo! Está a tremer! <risos> Agora já saímos! <risos> vamos lá pôr, vamos lá pôr no ar a fotografia da Filomena antes da intervenção cirúrgica e antes dos implantes e ao lado o depois. Portanto, era assim e agora é assim. Vejam Pare a diferença. A diferença. Ah, tu quer ver? Esconde a cara para não ver pois o antes. Mas então não olho para o antes, olho só para o depois. Olha agora Divido para o depois. Divido o seu olhar a meio. Tá. Mudou tudo. Tudo. 
tudo mesmo. Mas em si, essencialmente em si, acorda, em hoje, acorda hoje com uma energia diferente? Uh, muito. Agora acordo com energia. Antigamente acordava com pura obrigação. Isso é tão interessante. Agora e, não. E lá no supermercado, os colegas, o que é que... Ainda por cima tinha, tem uma profissão de contacto permanente com o Exatamente. público, é operadora... Eles olham, são assim, olha para mim, ai, você está diferente, mas não... Como eu já... E a, já... a Filomena? Ai, a nossa... Eu noto-se assim tanto. E mostro. Mas é que se nota muito, nós não temos a noção do que uh, os dentes fazem no rosto de uma pessoa. É, né? é e incrível. a diferença que fazem. É uma, é uma diferença brutal. E muitas vezes as pessoas querem mudar qualquer coisa no rosto e vão à cirurgia plástica quando primeiro... Quando a solução não está aí, não é? Porque... Muitas vezes. Muitas vezes, primeiro tem que ir aos dentes. Porque muitas vezes, por exemplo, especialmente o lábio, ficar mais fino Isso e não é ficar é. bonito, é primeiro nos dentes e depois é que é na cirurgia plástica. <risos> Agora. Sim, mais nova é tudo. Ele agora é que se cuida. Acho bem. Cuide <risos> E olha, o, o, o pós-operatório, nem, nem vale a pena colocar as coisas nestes termos, porque é, é uma intervenção cirúrgica em que não se tem anestesia geral, portanto... Não. É, não, é, no meu caso, sai, 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 se me disseram, foi excelente. Sim. Sai-se de lá já a trincar uma maçã, já com dentes, <risos> não é? É verdade. Como é que foi depois os dias a, a seguir? Enchou algum bocadinho? Teve... Só um bocadinho de nada mesmo. Sim. De resto, tomei as precauções todas. Exatamente. Não, é? Me disseram e tenho que agradecer também à equipa toda da Malofrínica. Foi bem tratada a Malofrínica. Adorei. Claro. Adorei. São excelentes. São maravilhosos. Pelos vistos foi a primeira vez que fizeram lá, mas tenho a agradecer a todos. A doutora Karina, a doutora Ariel. <risos> decorei o nome deles todos. <risos> São os teus anjinhos. São mais que isso. <risos> Já sabe que nós, nós e por iniciativa da Malo Clinic, vamos continuar até ao final do ano a dar sorrisos em Portugal. Portanto, portugalasorrir.com. Muito obrigado, doutora Paula Obrigada.